ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఐఎమ్ జయంతి పత్తి ఈ రోజు రెసిపీ ఏంటంటే కొత్తిమీర పచ్చడి అండ్ బీర్కాయ అట్టు ఏ విధంగా చేయాలో చూసేయండి మరి ఫస్ట్ వన్ కొత్తిమీర పచ్చడి చాలా సింపుల్ అండి తప్పకుండా ట్రై చేయండి వన్ స్పూన్ ధనియాలు అండ్ హాఫ్ స్పూన్ జీలకర్రని ఫ్రై చేసుకోవాలి స్టవ్ పై ఒక ఫాన్ పెట్టుకుని వన్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసి హీట్ చేసుకోవాలి ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ధనియాలు అండ్ జీలకర్ర వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ కట్ చేసుకున్న త్రీ మిర్చి వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ కొత్తిమీరని బాగా వాష్ చేసి ఈ విధంగా కట్ చేసుకున్నాను మీకు ఎంత కొత్తిమీర కావాలంటే అంత తీసుకోవచ్చు ఈ పచ్చడిని స్టోర్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి మిర్చి ఫ్రై అయ్యాక కట్ చేసుకున్న కొత్తిమీర వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఫ్రై చేసుకోండి ఈ కొత్తిమీరకు తగ్గట్టుగా త్రీ టమాటాస్ని యాడ్ చేస్తున్నాను మీరు ఎక్కువగా కొత్తిమీర తీసుకుంటే మిర్చి అండ్ టమాటా ఎక్కువగా యాడ్ చేసుకోవాలి టమాటాలు సాఫ్ట్గా వచ్చే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి రుచికి సరిపడ సాల్ట్ని యాడ్ చేసుకోవాలి మూత పెట్టి ఒక టూ మినిట్స్ కుక్ చేసుకున్నట్లయితే కుక్ అయిపోయి టూ మినిట్స్ తర్వాత టమాటా సాఫ్ట్గా కుక్ అయిపోయాయి కదా ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి కొంచెం చింతపండుని వాష్ చేసి వేసుకుంటున్నాను మిశ్రమం బాగా చల్లగా అయ్యాక గ్రైండ్ చేసుకోవాలి బాగా చల్లగా అయిన మిశ్రమాన్ని మిక్సీ జార్లో వేసుకుని వాటర్ ఏమి యాడ్ చేయకుండా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఒకవేళ వాటర్ యాడ్ చేసినట్లయితే ఎక్కువ రోజులు ఈ పచ్చడి స్టోర్ ఉండదు కావాలి అనుకుంటే ఫ్రై చేసుకున్న పల్లీలు కూడా వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా సాఫ్ట్గా గ్రైండ్ చేసుకున్నాక తాలింపు పెట్టుకోవాలి తాలింపు కోసం స్టవ్ పై ఒక ఫాన్ పెట్టుకొని వన్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని హీట్ చేసుకోవాలి ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ఆవాలు అండ్ ఎండుమిర్చి వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి తరువాత కొంచెం కరివేపాకు వేసుకొని కూడా ఫ్రై చేసుకోవాలి బాగా వేగాక గ్రైండ్ చేసుకున్న ఈ పచ్చడిని వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి టేస్ట్ చూసుకోండి సాల్ట్ ఏమైనా సరిపోకపోతే వేసుకుని అడ్జస్ట్ చేసుకోండి అంతే ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని సర్వ్ చేసుకోవడమే చూసారు కదా చాలా సింపుల్గా కొత్తిమీర పచ్చడి రెడీ అయిపోయింది దీన్ని దోశల్లోకైనా రైస్లోకైనా వేసుకొని తింటే చాలా బాగుందండి నెక్స్ట్ రెసిపీ బీరకాయ అట్టు దీనికోసం వన్ కప్ రైస్ని అండ్ టూ స్పూన్స్ మినపగుళ్ళని ఒక బౌల్లోకి వేసుకుని బాగా వాష్ చేసుకోవాలి చూడండి మినపగుళ్ళు చాలా తక్కువ వేసుకున్నాను నీట్గా వాష్ చేసుకున్నాక ఒక త్రీ అవర్స్ పాటు వాటర్ వేసుకుని సోప్ చేసుకోవాలి నానబెట్టుకోవాలి త్రీ అవర్స్ తర్వాత బియ్యం చక్కగా నానిపోయాయి కదా అండ్ బీరకాయ తొక్కల్ని నీట్గా వాష్ చేసి పెట్టుకున్నాను మనం కూర వండుకునేటప్పుడు తొక్కలు తీసి బయట పారేస్తాం కదా అలా పడేయకుండా వాష్ చేసేసుకుని ఒక బౌల్లోకి వేసుకున్నాను చిన్న బీరకాయ ఉంటే అది కూడా కట్ చేసుకుని వేస్తున్నాను ఈ బీరకాయ తొక్కల్ని అండ్ బియ్యం మిక్సీ జార్లో వేసుకుని స్మూత్ పేస్ట్లో గ్రైండ్ చేసుకోవాలి చూసారుగా ఈ విధంగా స్మూత్గా గ్రైండ్ చేసుకున్నాక వేరొక బౌల్లోకి వేసుకోవాలి కన్సిస్టెన్సీ థిక్గా ఉంది కదా కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుని దోశ బ్యాటర్లా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఎంత గ్రీన్గా ఉంది కదా ఈ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకున్నాక మూత పెట్టి ఒక టెన్ మినిట్స్ పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి టెన్ మినిట్స్ తర్వాత దోశ బ్యాటర్ బాగా మిక్స్ చేసుకుని దోశ వేసుకోవాలి స్టవ్ పై దోశ పాన్ పెట్టుకుని హీట్ చేసుకోవాలి హీట్ అయ్యాక మినప దోశ లాగా రౌండ్గా తిప్పుతూ దోశ వేసుకోవాలి మధ్యలో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుంటూ టర్న్ చేసుకోవాలి ఒక సైడ్ కుక్ అయ్యాక రెండో సైడ్ కూడా టర్న్ చేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి అంతే దోశ రెడీ అయిపోయినట్టే ఈ విధంగానే అన్ని దోశలు కూడా వేసుకోవాలి చూసారుగా చాలా సింపుల్గా హెల్తీగా బీరకాయ తొక్కలు వేస్ట్ చేయకుండా బీరకాయ అట్టు వేసేసుకుందాం టూ రెసిపీస్ కూడా నచ్చాయి కదండి తప్పకుండా ట్రై చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దే థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్ మరొక వీడియోలో కల